técnicos en aeronáutica y técnicos aviónicos. Y, y bueno, es una, eh, una escuela única en la provincia por la especialidad aeronáutica. En el país son pocas escuelas, eh, alrededor de 20, 20 escuelas. Y en la provincia es única. Además es escuela eh, estatal. Como todos me preguntan si es privada, no, es estatal, así que están abiertas las puertas para, para que puedan conocer a la escuela. ¿Desde qué tiempo funciona la escuela aquí en, este, en esta parte del país? Y nosotros cumplimos este año, el 13 de junio, cumplimos 55 años ya de, de, de la trayectoria de la escuela. Además, la escuela no solo eh, es escuela de nivel medio técnico, sino también tenemos cursos de instrucción aeronáutica que se dictan en el turno noche. Eh, eh, cuando hablo de cursos de instrucción me refiero a los cursos eh, anuales de piloto privado, piloto comercial, eh, tripulante de cabina de pasajeros, todo lo que tenga que ver con la parte aeronáutica, ¿sí? con la parte de, de, de trabajos en aeropuertos, en talleres aeronáuticos, en aeroclubes. Eh, directora, bueno, fuera le cuento a Guille y a, a, a Nuria que fuera de, de aire, la directora me dice, le voy a presentar lo que, es formal, lo que es formalmente la institución. Si vamos a hablar de la parte técnica específica, específicamente, vamos a hablar con algunos alumnos o exalumnos también. En este caso le vamos a sumar a, a Brian, que él está más en la parte de motores de aviones, ¿no? Él está en la parte de instrumental, es, él es aviónico, es la otra especialidad. Son dos especialidades, pero los chicos... Van a hablar re bien. Lo dominan bien. Lo sumamos a Brian entonces acá a la, a la charla. Eh, Brian, ¿qué tal? Buen día. Gracias por tu tiempito. Buen día, un gusto. Eh, voy a contar más o menos eh, la temática de la escuela. Hay dos especialidades, eh, TAB, que es técnico aviónico, y TA, que es técnico aeronáutico. Yo me encargo básicamente de lo que es la parte eléctrica del avión eh, y de lo que sea instrumental y telecomunicaciones. ¿Cómo nació este, esta pasión por la aeronáutica? Y la verdad que... Eh, fue eh, algo medio loco porque tenía, yo tenía pensado empezar en el normal y no sé si la vida me llevó a este rumbo y bueno, aparte también estoy haciendo dos cursos a la noche en el nacional eh, son dos cursos eh, profesionales, operador de rampa y señalero de pista que si Dios quiere me recibo ahora en agosto ¿La familia apoyó desde un principio la idea? Eh, sí, sí y no, pero... Lo que uno quiere, lo logra. Si uno solo, con apoyo, sin apoyo, se logra. Gracias, Ryan. ¿eh? No, de nada, un gusto. Chao. Bueno, chicos, eh, también queremos charlar con un ex alumno que se vino, está de vacaciones y se vino eh, desde Córdoba. Eh, vino a, a ayudar un poquito con el stand, pero luego lo vamos a, a presentar a él. Él se va a presentar, mejor dicho. Y va a contarnos un poquito acerca de qué está, está realizando aquí en el stand de aeronáutica. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todo el público. Hola, Fabricio, ¿no? Fabricio, sí. Vengo a ayudar a la escuela a, a devolver todo lo que me dio, todas las experiencias, todo el, el, lo transcurrido entre los seis años de carrera. La verdad que agradecido y qué mejor que agradecer que venir acá a colaborar con la escuela y demostrar hasta dónde me llevó la escuela, que eso siempre agradezco, el sentido de pertenencia que me dejó, que eso es lo que siempre valoro. ¿Estás viviendo en Córdoba, residiendo en Córdoba? ¿Qué, qué, ¿A qué te dedicas allá? Estaba en la Fuerza Aérea Argentina, eh, ahora vuelvo a reincorporarme en el año que viene nuevamente. Así que agradezco por, por toda la escuela, más que nada, hacia donde estoy ahora, más que nada, por, por todo lo que me dio. Fabricio, te agradecemos por este tiempito y bueno, a seguir participando, a seguir volcando tus conocimientos para todos los chicos que están estudiando y para la gente que visita el stand. Exactamente, y invitarlos a todos a que van a conocer los motores, las carreras que presenta la escuela, la parte secundaria y la parte terciaria también para la gente que, que no conoce lo que es la Escuela de Técnica Aeronáutica número 32. Gracias, Fabricio. Hasta luego. Bien, eh, bueno, vamos a tener otro, vamos a incorporar a alguien más que también es de la, de la Escuela Aeronáutica, nos va a decir tu nombre y qué función está cumpliendo aquí en el stand. Buen día, mi nombre es Lautaro, ¿sí? eh, yo soy de la rama aeronáutica, eh, nosotros estamos exponiendo, eh, estoy ayudando, como dijo Fabricio, qué mejor que agradecer que venir a ayudar a la escuela hoy a exponer un poco sobre los motores, ¿sí? como pueden ver, tenemos los motores Rolls Royce, el motor Rolls Royce que trajimos hoy, los PT6, el, el motor continental, que muchos lo conocen, avioncitos chicos, sí. Eh, yo este año me recibo ya de la rama técnico aeronáutico, en la parte mecánica. Okay. Eh, bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Yo se las resuelvo. Estamos para eso en el stand, junto con mi profesora, la Dire. Eh, vamos a estar dispuestos a lo que ustedes necesiten acá.
Bueno, te agradecemos y seguramente va a venir mucha gente a, a sacarse muchísimas dudas que tienen que ver con la aeronáutica. ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, chicos, ahí eh, comentando un poquito acerca del stand de la Escuela de Aeronáutica, eh, aquí en la Bienal, y bueno, todos aquellos que se quieran acercar, eh, se pueden acercar, consultar, preguntar, están los motores acá en exhibición y todo el instrumental que tiene que ver con aeronáutica. Guille y Nuria, volvemos a estudios, ya seguimos recorriendo el predio de la Bienal. Bueno, muchas gracias. Excelente, Tato. Sigue recorriendo diferentes stands.